continuación eh, invitamos al señor José Salardi Rodríguez, su gerente de regulación tarifaria, quien hará la presentación del estudio tarifario que sirve de base para el cálculo de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión de SEDAPAL Sociedad Anafa. Muy buenos días, señor presidente de Zona José Salazar, señor vicepresidente de Cedapal, funcionarios de Zona y de Cedapal aquí presentes y a toda la comunidad que nos acompaña en el día. Yo voy a presentar el plan de mejora de gestión de Cedapal que hemos elaborado conjuntamente con la empresa y a la vez también un poco partir de mi idea de que Zona impulse el fortalecimiento del sector saneamiento. ¿no? Y esto un poco lo vemos aquí. Hasta el momento nosotros hemos podido elaborar dentro de las 50 empresas que regulamos a nivel nacional un total de 26 fórmulas tarifarias finales distribuidas en todo el país. Esto nos permite ya tener un expertise y un bagaje importante adquirido en los últimos años. Bueno, esto ya un poco lo comentó Carlos Núñez, pero yo quería precisar aquí un aspecto. El primer punto de partida es la voz de este esquema, es que se da para elaborar el PMO y lo presenta a SUNAS. Pero previo también hay todo un trabajo conjunto entre los técnicos de la empresa y los técnicos de SUNAS, que lo presenta la asistencia técnica respectiva para un poco ir elaborando este PMO. Bueno, vamos a partir con la situación actual de la empresa, que es importante tener una foto sobre cómo se encuentra en estos momentos y sobre ello de esta manera determinar hasta qué punto es el punto de partida para que podamos elaborar el éxito tarifario. Como primer aspecto vemos la situación de los servicios de saneamiento. Estos, estos indicadores corresponden al cierre del año pasado, ¿no? diciembre de 2009, y partimos con los siguientes indicadores de partida. ¿No? Por ejemplo, tenemos que la buena facturada se encuentra en niveles 38.1%, la micromedición en niveles 79%, las condiciones inactivas en niveles de 3.9%, hoy en día en Lima se tratan aguas servidas por 10.42% del total, adicionalmente la empresa cuenta con una relación de trabajo del orden del 51% y la continuidad promedio asciende a 21.6 horas. Otro punto importante a tener en cuenta es ver cómo ha sido la evolución de las tarifas en los últimos años. Nosotros en el año 2006 determinamos el estudio tarifario previo del PMO que inicialmente, anteriormente estuvo vigente y vemos cómo se movió esta desde aquel entonces, en julio de 2006, hasta noviembre de 2008. Básicamente en ese periodo hubo un incremento tarifario acumulado de 43.8%, que es importante tener en cuenta como punto de inicio. Hubo, hubo en el PMO dos impactos tarifarios, uno de 16.42% y uno de 6.8% que la empresa aplicó en su tercer periodo regulatorio y a la vez afrontamos una situación atípica en materia inflacionaria en ese entonces, que le permitió a la empresa también ajustar por concepto de IPM tal como el estipulado de ley. Básicamente, un poco más del 15% adicional pudo la empresa ajustar para ese fin. Bueno, y todo ello ha permitido efectivamente que la empresa, en estos momentos, según la información que es inclusive pública en Buenos Aires, se puede encontrar, registra utilidades por 225 millones de soles al cierre del año 2009. Este es un punto de partida interesante a tomar en cuenta, debido a que esto también nos permite visualizar que en los últimos tres años, salvo el año 2008, en el cual hubo un problema por concepto de tipo de cambio y una pérdida diferencial cambiaria básicamente contable, la empresa pudo arrojar utilidades importantes. Además, durante todo este periodo, los ingresos fueron crecientes de manera permanente e ininterrumpida. Es una situación también importante a tener en cuenta. Adicionalmente, la utilidad operativa de la empresa permite manejar estos niveles hoy en día. Y eso efectivamente, y como un poco anteriormente se dio, ha podido absorber proyectos importantes como Tagua y Huascacocho. Nosotros hicimos las resoluciones al respecto en la cual eh, determinamos que la estructura tarifaria vigente en la empresa permitía absorber estos incrementos, estos dos grandes proyectos, prácticamente como beneficio de todos los impactos tarifarios previos y la mejor posición financiera actual de la compañía. Incluso también complementando la parte financiera, Vemos que la empresa, al cierre del año pasado, también tuvo una disponibilidad de caja importante, cercana a los 200 millones de soles. Bueno, un poco para acabar esta parte de la situación inicial y actual de la empresa, es importante dejar esta frase, ¿no? Que aproximadamente 38.1% del agua potable producida por Sedapal se pierde o se desperdicia debido a fugas en la red de activo y conexiones sin medida, entre otros. Y este es un problema que el nuevo estudio tarifario que hemos planteado aborda y que busca generar una senda de mejor en el tiempo para terminar el quinquenio regulatorio con una baja importante de índice como veremos a continuación. 
Otro punto a tocar en cuenta es el balance de oferta y demanda existente en la empresa. Por ejemplo, tenemos la capacidad de tratamiento como primer punto y encontramos que esta no tiene ningún inconveniente, incluso se ve fortalecida por la universidad de la Plata de Bachipa, que es una mega obra en el sector saneamiento que debe estar concluida a fines de este año. Adicionalmente, también el tratamiento de aguas servidas, que si bien hoy es un gran problema para la ciudad, gracias a la posición de tabuada que tendremos para hacer un, por lo menos dos años en adelante, permitirá también ya que el problema del, del tratamiento de aguas servidas comience a, a dejar de complicar a la ciudad. Y adicionalmente tenemos que en el tiempo también se añadirá el tema de la planta de tratamiento de, de la chica, con lo cual prácticamente todas las aguas servidas de Lima serán tratadas. Estos son los principales proyectos que se incluyen en este, en este estudio tarifario para el Tunqueño. ¿no? Vemos ya que el tema de, de Guachiba, por ejemplo, está en su etapa definitiva, como el Ramal Norte inclusive. También hay un proyecto para el Ramal Sur, la búsqueda de tener abastecimiento de agua potable para los distritos del sur que no lo necesitan. Adicionalmente, la planta de la Chira, que está en estos momentos previos a su convocatoria de concurso. Igual Tahuá, que ya prácticamente está pronto a iniciar su construcción. Y obras que se han hecho tanto en el Callao y otras áreas del mismo. Incluso también había veces importantes, por ejemplo, obras con Promesal, merced del convenio de préstamos P30 con el JEI, con lo cual prácticamente se ha podido desarrollar esta planta huachipa, ¿no? Y el ramal norte, que está en todo proceso, y que también beneficiará a distritos como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Puente Piedra, Atevitarte, Santanita, Chaclacay y Calabayo. Prácticamente serán 3 millones de habitantes los beneficiados con esta gran obra. También Agua para Todos hace una vez más de manera importante y ya hay muchos proyectos culminados. Por ejemplo, tenemos el esquema de Lomas de Zapayal, el esquema integral de Carabahillo, el esquema Mi Perú, Sargento Dolores, Bahía Mauta, Bañeros del Sur. Y hay varias en ejecución como los esquemas San Juan Macías, adicionalmente el esquema Manchay, Manchay Bajo y Podemúves, entre otros. La segunda fase también de Agua para Todos está en proceso que a mí un poco involucra a toda la ciudad de Lima con obras importantes en ampliación y mejoramiento de agua y alcantarillado, en obras de redes secundarias y también un plan importante de micromedicina.